সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আজকে আবার এসেছি তোমাদের মধ্যে রসায়নের একটা সুন্দর টপিকস নিয়ে আজকের আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সক্রিয় যোজনী এবং সুপ্ত যোজনী তার আগে বলে নেই সক্রিয় যোজনীটা আসলে কি কোনো মৌলের পরমাণু যখন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সময় যে যোজনীটা ব্যবহার করে সেই ব্যবহৃত যোজনাটাকেই বলা হয় আসলে সক্রিয় যোজনী তো আমরা বলতেই পারি সক্রিয় যোজনীর আর একটি সুন্দর নাম হচ্ছে ব্যবহৃত যোজনী তো যাই হোক এখন আমরা শিখব সুপ্ত যোজনীটা কি আসলে সুপ্ত যোজনীর কিন্তু আর একটা সুন্দর নাম আছে নামটা শুনলে হয়তো তোমাদের কাছে অনেকটা অবাক লাগতে পারে যে সুপ্ত আসলে এর আর একটা সুন্দর নামটা আসলে কি শোনো সেই সুন্দর নামটা আসলে কি সেই সুন্দর নামটা হচ্ছে ঘুমন্ত যোজনী সুপ্ত কথাটার অর্থই হচ্ছে ঘুমন্ত অর্থাৎ সুপ্ত যোজনীর আরেকটা সুন্দর নাম আমরা দিতে পারি ঘুমন্ত যোজনী তো সুপ্ত যোজনীর সংজ্ঞাটা দেওয়ার আগে আমি তোমাদের একটা সূত্র আমি এখানে লিখে নিয়েছি দেখো এখানে সুপ্ত যোজনী ইজ ইকোয়াল টু সর্বোচ্চ যোজনী বিয়োগ সক্রিয় যোজনী অর্থাৎ সুপ্ত যোজনী হচ্ছে সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সক্রিয় যোজনীটাকে বিয়োগ করলে যাবের হয় সেটা তাহলে আমরা সুপ্ত যোজনী একটা সুন্দর সংজ্ঞা বলতেই পারি যে সর্বোচ্চ যোজনী থেকে ব্যবহৃত যোজনী বা সক্রিয় যোজনী বিয়োগ করলে যে যোজনী পাওয়া যায় সেই যোজনীটাকেই বলা হয় সুপ্ত যোজনী তো যাই হোক এখন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাব তোমরা এখানে খেয়াল করো আমি এখানে তিনটা যৌগের নাম লিখে নিয়েছি একটা হচ্ছে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড আর একটা হচ্ছে অ্যামোনিয়া আর একটা হচ্ছে আয়রন ট্রাইক্লোরাইড তো তোমরা এখানে দেখো ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড যোগে পিসিএল থ্রি আমি লিখে নিয়েছি তো তার আগে একটা জিনিস তোমরা খুব ভালো মতো খেয়াল করো দেখো এখানে ফসফরাসের কিন্তু যোজনী দুইটা একটা তিন আর একটা হচ্ছে কি পাঁচ অর্থাৎ ফসফরাস কখনো তিন যোজনী ব্যবহার করে আবার কখনো পাঁচ যোজনী ব্যবহার করে তো এখানে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড যোগে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড যোগে ফসফরাসের সক্রিয় যোজনীটা আসলে কত সক্রিয় যোজনী হচ্ছে তিন শোনো কোনো মৌলের পরমাণু যখন বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে যোগ গঠন করে তখন তারা যোজনীর বিনিময় করে তো ফসফরাসের তিন যোজনীটা আসলে ক্লোরিনকে দিয়েছে আর ক্লোরিনের এক যোজনী ফসফরাসকে দিয়েছে খুব সহজ হিসাব অর্থাৎ ফসফরাস যখন ক্লোরিনের সাথে যোগ গঠন করেছে তখন ফসফরাসের তিন যোজনী দিয়েছে ক্লোরিনকে আর ক্লোরিনের এক যোজনী দিয়েছে ফসফরাসকে আর এক কখনোই লেখা হয় না যেমন আমরা অঙ্ক করার সময় কখনো অন এক্স কিংবা ওয়ান ওয়াই কিংবা ওয়ান জেড লিখি না তো যাই হোক এই জন্য এখানে ওয়ানটা লেখা হয়নি তো যাই হোক এখানে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড যোগে ফসফরাসের ব্যবহৃত যোজনীটা হচ্ছে তিন বা সক্রিয় যোজনীটাই হচ্ছে তিন সো আমি এখানে কি লিখতে পারি তিন লিখতে পারি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই তো যাই হোক ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডে তাহলে সুপ্ত যোজনীটা কি হবে সূত্রের দিকে খেয়াল করো সর্বোচ্চ যোজনী বিয়োগ সক্রিয় যোজনী সর্বোচ্চ যোজনী কত ফসফরাসের পাঁচ তাহলে এই আমি লিখলাম পাঁচ পাঁচ থেকে আমরা কি যোজনী বিয়োগ করব সক্রিয় যোজনীটাকে সক্রিয় যোজনী কত এখানে আমরা এই মাত্র বার করছি তিন তো পাঁচ থেকে তিন বিয়োগ করলে কত থাকে দুই এই দুইটাই হচ্ছে ফসফরাসের সুপ্ত যোজনী একইভাবে এই অ্যামোনিয়া যোগে নাইট্রোজেনের ব্যবহৃত যোজনী বা সক্রিয় যোজনী হচ্ছে তিন নাইট্রোজেনের ব্যবহৃত যোজনী বা সক্রিয় যোজনী হচ্ছে তিন তাহলে নাইট্রোজেনের সুপ্ত যোজনী কত ওই একই কথা নাইট্রোজেনের সর্বোচ্চ যোজনী যেহেতু পাঁচ তো আমরা পাঁচ থেকে এই ব্যবহৃত যোজনী বা সক্রিয় যোজনীকে তিন বিয়োগ করে দিলে যা পাবো তাই তাহলে এখানে কিন্তু নাইট্রোজেনের সুপ্ত যোজনী দুই তো মজার বিষয় হচ্ছে এই ফসফরাসে এখন আমরা যখন ফসফরাসের আসলে সরি ফসফরাস না আয়রন আয়রন ট্রাইক্লোরাইডের যখন আমরা সক্রিয় যোজনী এবং সুপ্ত যোজনী বের করব তখন এখানে আমরা একটা মজার জিনিস খেয়াল করব দেখো যে সুপ্ত যোজনী অনেক সময় শূন্য হতে পারে তো আমরা এখানে সেই প্রমাণটা দেখব যে এফি সিএল থ্রি আয়রন ট্রাইক্লোরাইড যোগে এই আয়রন আয়রনের সক্রিয় যোজনী কত আয়রনের সক্রিয় যোজনী হচ্ছে এখানে তিন এই মাত্রই আমি বুঝিয়েছি যে যোজনীর বিনিময় করেই কিন্তু যোগ গঠিত হয় সেই শর্তে এখানে আয়রনের যোজনী হচ্ছে তিন বা সক্রিয় যোজনী হচ্ছে তিন আর এই এফ ই থ্রি এফ ই সি এল থ্রি যোগে আয়রনের তাহলে সুপ্ত যোজনী কি হবে দেখো তো আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী কত তিন না সর্বোচ্চ যোজনী তিন আবার ব্যবহৃত যোজনীর কত তিন তো তিন থেকে তিন বিয়োগ করে দাও ফলাফল কি আসলো জিরো অর্থাৎ সুপ্ত যোজনী কি হতে পারে জিরো হতে পারে তো যাই হোক আমরা এইভাবে খুব সহজেই কিন্তু সক্রিয় যোজনী এবং সুপ্ত যোজনী নির্ণয় করতে পারি তো বন্ধুরা তোমরা যদি আরও নতুন রসায়নের কোনো টপিকস তোমাদের জানার থাকে কিংবা জানতে চাও তাহলে অবশ্যই সেটা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবা অথবা আমাকে ইনবক্সে জানাবা আমি সেই বিষয়টা অবশ্যই তোমাদের মধ্যে আবার নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকো